arrancar la semana informativa. Eh, hoy a las 11 va a haber una movilización, una, este, una convocatoria eh, frente a la Casa de Gobierno por parte de lo que son los trabajadores del servicio penitenciario. Hoy en estado de alerta de los trabajadores del servicio penitenciario de Santa Fe. Hablaba fuera de aire con Martín Maceo, que es abogado de los trabajadores y que tiene la gentileza de, de, de visitarnos. Eh, sobre el conjunto de, de responsabilidades que le caben hoy a los trabajadores del servicio penitenciario, porque no solo están trabajando con malos salarios, con este, muy malas condiciones laborales que hemos mostrado acá, sino que además están sindicados como digamos los responsables o los corresponsables de, eh, de un conjunto de, de delitos que se cometen desde la cárcel, ¿no? S digamos, terminan siendo los empleados del servicio penitenciario los que son señalados. Eh, sin tocar nunca a las autoridades. Así que Martín, gracias por estar acá. ¿eh? No, gracias a vos por la deferencia de permitirme esto y que la sociedad se entere de lo que está pasando dentro de las cárceles, en este caso con los trabajadores. Eh, yo estoy cansado de escuchar las cárceles están mal, la, los trabajadores están mal. Digo, la, la es como una, como una especie de, de, de repetición, desde que tengo memoria, de, de las eh, malas condiciones. Pero lo que uno percibe ahora es que se han agudizado esas condiciones ¿sí? y hay un principio de, de casi no funcionamiento. Sí, es verdad. La verdad que con el tiempo que uno viene ya representando a esta clase trabajadora, ve que en lugar de ir mejorando, sino que vamos deteriorando continuamente los sectores de trabajo, los ingresos mensuales, eh, y no se ve a futuro una luz al final del túnel. Acá cada vez se ve una situación más oscura, más, más preocupante y que debe encender alguna luz de, de alarma en toda la sociedad. Nosotros hace más o menos un mes y medio vimos un video de Gabriel Extra, el actual director de servicio, prometiéndoles a los trabajadores que los iba a recibir, que la puerta de él estaba abierta, que podían acceder a una negociación constante. Desde entonces hasta hoy, ¿qué pasó? Bueno, en esa oportunidad, la verdad que en un primer momento... ¿Vos estabas la... ahí? Sí, yo estaba en esa oportunidad en la plaza. La actitud de, de, del director general no fue nada agradable en un primer momento, sino que vino en una actitud bastante violenta, podríamos sí, sí, decir, sí. en ese momento. Porque recordemos lo que había pasado en Piñero con un empleado que había tomado una decisión muy drástica. Eh, la verdad que en ese momento sí eh, hubo varias charlas, hubo varias conversaciones, incluso con el ministro de Seguridad, pero la verdad que se han visto interrumpidas unilateralmente por, por parte de la, de la provincia y la situación no ha mejorado. Pues fíjate, hace pocas semanas, dos semanas, trasladaron a un trabajador del IRAR por pedir mejora salarial, lo trasladaron a las 2 de la madrugada. En una ¿Cómo? zona conflictiva de Rosario, venía teniendo conversaciones, eh, se ve que en algún momento fueron un poquito acaloradas porque estamos ¿viste? en esta cuestión de mejorar el racionamiento, fíjate lo que estamos peleando para, para, para estos trabajadores. Que de, de... Un suboficial del servicio penitenciario estaba en conversaciones, los, el personal de esa unidad había acordado eh, hacer un aporte de su propio sueldo para mejorarle el racionamiento diario, y este director se oponía a hacer esa nota, no quería, la, la hizo tres veces, la hizo mal, y después lo trasladaron. A las y la notificación se hizo a las 2 de la mañana. Eh, la verdad que generó todo un desacople en el funcionamiento de la unidad penitenciaria porque hubo que relevar a este chofer. ¿Y a las 2 de la mañana por qué? Por, por, digamos, el, para que no genere ruido. La verdad que nos preocupa que un director esté a las 2 de la madrugada despierto mandando mensajes para que notifiquen el traslado cuando esto habitualmente se hace a las 8 de la mañana cuando sí, se hace relevo tarde, para no sí. generar alguna cuestión de, de, de desacople en el funcionamiento de la unidad penitenciaria. O sea, vos imagínate, estamos por un lado que no tenemos personal y están justos, y este empleado lo trasladan a las 2 de la mañana, y generando todo un desacople, o sea, toda una movida dentro de otra sección, la verdad que fue, eh, lo, o sea, lo preocupante es que fue un, un hecho violento, porque, a ver, traslada, no se traslada a nadie, nunca, jamás en, en la historia del servicio penitenciario se trasladó a una persona a las 2 de la madrugada. Eso es lo que nos preocupa. Ahora, eh, Martín, eh, están atrasados en los sueldos, eso no es nuevo, le pasa a todo el personal de la administración pública, pero le pasa justamente a un grupo de personas que vienen eh, atendiendo una situación bastante grave, que es la situación del servicio penitenciario. Eh, y la verdad que las condiciones, en lugar de mejorar, empeoran. Yo te lo pregunto, ¿entró mucha gente al servicio en los últimos seis meses? Siete no, meses? durante esta gestión fue la que menos incorporó personal. Recién se empezó, eh, ingresó una el año pasado, creo que ahora el 8 de mayo egresan otros 270 y ahora se abrió una nueva convocatoria. La verdad que entre el personal que se jubila por, por alcanzar la edad eh, y el, los que ingresaron no alcanzaron a cubrir a, a, a cubrir ese, ese personal que se retiró. O sea, o sea que hay, hay, menos menos. Gente, hay menos gente hoy en las cárceles 
Santa Fecinas que en, a finales de 2019. Exactamente, y como contrapartida tenés eh, establecimientos penitenciarios superpoblados. O sea, con capacidades, eh, si, por ejemplo, Piñero tenía para 1.500 y hay 2.200 detenidos. Coronda también, la unidad 2 de acá de Santa Fe también se ha superpoblado. Eh, celdas que eran para hasta dos personas, hay tres, probablemente en algún momento cuatro ahora. Eh. Eh, y eso además que, que, que genera que el trabajador tenga que buscarse laburos alternativos. Fuimos testigos, afortunadamente el viernes se dio el veredicto, quedó absuelto el chofer eh, de un remis que era empleado del servicio penitenciario que este, se defendió de un ataque de ladrones disparando. Digo, esta situación también asistimos lamentablemente a decisiones este, muy graves de, del propio personal en, en, este, de suicidios en, en el propio establecimiento. Digamos. Hay una situación de muy, baja, de muy bajo compromiso del personal, digamos, o de cada vez menor compromiso del personal. Y es que si vos vas a tu lugar de trabajo y vos ves que llega el 15 y ya no tenés para darle de comer a tu familia y estás haciendo una jornada de 48 horas, o sea que vos no es que te quedaste holgazaneando en tu casa, vos estás trabajando, te estás deslomando, estás poniendo todo de vos, incluso estás perdiéndote la, la crianza o, el, o el, el crecimiento de tus hijos y sin embargo como contrapartida tu sueldo te dura, con gracias a Dios, a duras penas hasta el 15. Mm. Entonces vos imagínate, ese empleado se va a trabajar un 20, un 25 a partir de esa fecha y ya ni siquiera tiene para comprarse su comida en su lugar de trabajo y mucho menos para dejarle eh, la, un alimento a su familia. O sea, va a ir con toda esa situación, en, con toda esa carga emotiva en la cabeza y la verdad que no debe ser nada lindo estar en un lugar a 200 kilómetros de tu casa y que tu esposa te mande qué le doy de comer a mis hijos porque no tengo para cocinar, no me dejaste plata y vos le tengas que decir, mirá, no tengo plata, eh, estoy esperando que me paguen los recargos, que se los pagan un mes después con la inflación que hay. La verdad que eh, acá tendríamos que empezar a ver, a tomar como vos decías recién, ya creo que la responsabilidad no pasa solamente por el, aquel que está delante de un pabellón en una garita. A ver, si hoy vos vas a un detenido, se acerca a un empleado que lo ve comiendo un sándwich con gusano y le dice, eh, mira empleado, ¿no quiere esta, este sanguchito? Eso no da pie para hacer una especie de connivencia después y vos fíjate qué barato. Un sándwich. Eh, eh, Garitero, ¿tiene frío? ¿Quiere que le preste mi manta? Y eso no genera un vínculo entre el empleado y el no, persona pero además que está la, detenido. La, la, fíjate, la baja barato. estima. No, es muy barato. O sea, es muy barato porque además, digamos, cuanto más este, desatendido está el personal, más fácil es la, la connivencia con el Imagínate con, con aquellos grandes que mueven otros niveles económicos, que cometen otro tipo de delitos. Eh, un sándwich... No le representa Ahora, nada. Y al empleado, ¿cuánto le representa? Se está hablando en todo el país de, de la situación de las cárceles de Santa Fe, digamos, de la cantidad de homicidios y de, y de delitos que se ordenan desde las prisiones. ¿Cómo es posible que no haya habido una, una repercusión en términos de mejorarle la calidad, de, ale, de alentar y alimentar al personal para que tenga mayor compromiso? Da la impresión de que están desalentándolo. Es que pareciera que en, en lugar de evitar esta situación, de evitar la corrupción, de limpiar la fuerza, parece que se la está alimentando a estos hechos con esta con este destrato que se está teniendo con el personal. Vos en lugar de si lo querés exigir y decir, bueno, no te hagas... Bueno, por lo menos permití que llegue a fin de mes. Vos fíjate lo básico que estamos pidiendo. Sí, dame dame comida. Dame un racionamiento acorde a la jornada de trabajo. Eh, no podemos, parecemos, yo decía, eh, estamos casi peor que la época de la esclavitud. Por lo menos los esclavos tenían un tiempo para dormir. A la noche, está bien, de 8 a, a cuando terminó su jornada laboral se iban a dormir. Estos muchachos están trabajando desde la época de la pandemia, 48 horas, y no tienen tiempo para dormir porque hacen las 48 horas de corrido. Y si los sorprenden dormido, los sancionan y le descuentan sueldo. O sea, vos fijate la situación, no hay peor tortura que, que combatir contra el sueño y durante dos días de corrido. Y cuando llegás a tu casa tenés apenas 16 horas para estar con tu, con tu mamá, con tu mujer, con tus hijos, con tus amigos. ¿Cómo haces? ¿Y aquel que quiera hacer alguna actividad recreativa, extra, extra laboral? Imposible. Eh, hoy se movilizan, hoy este, vuelven a casa de gobierno, van ahí a la Plaza de Mayo. ¿Qué esperan? ¿Cuál es la expectativa? Sí, hoy eh, nuevamente nos convocamos a ejercer un derecho constitucional que es peticionar a las autoridades una mejora salarial, a ver si podemos retomar estas conversaciones salariales que se han visto truncadas por el ministro. Un, un personal promedio, digamos. Y mira, el, que, el que nosotros tomamos y es sobre el cual trabajamos, el que recién ingresa sin antigüedad está en 150 mil pesos. Por quedarse 48 por... Por 24. Por 24, descansan por 24, 24. Exactamente. 
O sea, 48 horas de corrido, 24 descansan, 24 vuelven de... 48 y cobran 150 mil 150 pesos. pesos. O sea, está hoy en la, la línea de pobreza está en 190. O sea, estamos lejísimos de, 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 de... En su momento, eh, cuando se empezó a hablar con el ministro, era la, la, la situación era un poquito más arreglable, era más próxima, las, las diferencias eh, numéricas no eran tantas. Eh, entonces la idea es poder retomar con el ministro las conversaciones salariales, que se tome esta situación como se lo manifesté en la primera reunión que tuvimos, que lo tome con la seriedad del caso que amerita. A ver, estamos hablando de... Empleados públicos que no tienen la posibilidad de una representación gremial que para compensar ese déficit el Estado tendría que por lo menos satisfacerle derechos básicos y no estar peleando como si tuviésemos en la época de las cavernas, de la esclavitud, para reconocer de estas cosas tan, eh, tan sí, básicas. Sí, 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 sí no, no podemos estar discutiendo hoy eh, sobre un racionamiento. Y retomar esa situación que, eh, que se cese con esta jornada eh, de, laboral eh, porque también a, nos afecta a todos los santafesinos esto. O sea, después nos preguntamos por qué se escapan. ¿Por qué se escapan? Y si, si tenés una persona 36 horas, ¿qué vas a exigir? ¿Que te despierta? Si está despierta, preocupate, porque algo está consumiendo ese muchacho, porque es imposible físicamente que una persona se mantenga 36 horas despierta. Entonces se prenden un montón de alarmas. ¿Vos querés que se ingrese personal? ¿Qué va a ingresar el personal a, este, a esta situación? Si a los varones los tienen sometidos y a las mujeres las abusan. Recordemos los dos casos de abusos que todavía están impunes, que ocurrieron dentro de Coronda y que hasta hoy están impunes y que todavía tengo que seguir combatiendo contra todo el sistema. Porque acá la pelea parece que los fiscales son defensores en este caso, no hacen su rol de, de, de verdaderos acusadores. Entonces, ¿quién se va a anotar a trabajar así? ¿Quién quiere ingresar? Repito, estamos hablando de las cárceles que son eh, los motivos de debate en torno a desde dónde se ejecutan los, la principal cantidad de delitos. El, la última estadística hablaba de un 85% de los delitos ejecutados, de los homicidios ejecutados en Rosario eran desde, organizados desde la cárcel. Y cuando te preguntas qué hace el Estado, lo que descubrimos es que maltrata al personal, no les aumenta, no les da instancia de negociación, no les da condiciones laborales este, básicas, sostiene mecanismos de, de horarios que son imposibles de cumplir. Es más, eh, sobre este tema, una, en una de las reuniones con, con Lextra se le dijo por dónde ingresan los celulares. ¿Y qué dijo? No, es lo que, no dijo nada, lo importante es lo que hizo, no hizo nada tampoco. O sea, ¿ustedes le dijeron por dónde, por dónde entran los celulares? celulares? Exactamente. Se le dijo, ¿hasta cuánto sale ingresar un celular? Se le dijo. O sea, ¿eso sabe Gabriel Lextra? Eso lo sabe. Se lo dijo una, en una de las reuniones, ingresó una, de la, una suboficial y le dijo, mira, para ingresar un celular ingresa por acá y sale tanto. Hay personas que no se requisan, hay personas VIP que no se requisan cuando ingresan empleados. Entonces, ahí está. Te lo dice la propia visita. Martín Maceo es el abogado de los trabajadores. Hoy va a estar este, encabezando o participando de esta movilización que empieza en un ratito frente a Casa de Gobierno. Yo digo, el tema es muy delicado porque eh, hay como un doble discurso. No es que hay un doble, existe una do un doble discurso oficial. Por un lado, diciendo, no, la situación de las cárceles, bla, bla, bla. Eh, es muy delicado, desde ahí se ejecutan los delitos, bla, bla, y al mismo tiempo cuando, le, cuando te preguntas qué están haciendo, lo que están haciendo es precisamente colaborar con la profundización de esa situación en lugar de mejorarla. Eh, yo comparto tu, tu pregunta, ¿quién va a querer ir a laborar ahí? Es, ¿Quién va a querer ingresar y en todo al caso, penitenciario? ¿Quién, con la formación que sea, está en condiciones de soportar cualquier tentación, cualquier tentación que duplica o triplica tu sueldo? Eh, con el delito, si las condiciones son estas. Deberíamos, eh, esto lo tiene que escuchar la ciudadanía, darse cuenta qué es lo que pasa y por qué pasan las cosas que muchas veces, eh, si no fuera por este, por este espacio que nos brindás, eh, parecería como que siempre el suboficial, el corrupto, el que, el que sí, permite, sí, sí. el que vende, el que se corrompe, y ellos siempre beatificados. En su, en, su, en su altar y sin embargo las cosas no son así yo me, me hago la misma pregunta no te pido compartirla porque sería comprometerte es eh, desde que arrancó esta gestión el secretario de servicio penitenciario tiene el mismo nombre y apellido, se llama Walter Galvez la situación empeoró, cambiaron ministros cambiaron este, directores cambiaron directores de penales pero a él nunca lo movieron la pregunta es, también lo está haciendo y, y si es tan, y también lo está haciendo este, y, y viendo los resultados que vos estás contando eh, digamos, ¿por qué lo sostienen? ¿Para sostener esto? Una sola reunión tuve con el señor ¿Cómo? Galvez. Una sola reunión. Una sola reunión tuve con el doctor Galvez cuando empezó en, aquel, en aquella oportunidad en Piñero, 
eh, mantuvimos una charla en casa de gobierno en Rosario y me di cuenta que no sabe nada. No sabe nada de cárceles. ¿Por qué está? Es una buena pregunta. ¿Qué hace? Pasa a cobrar el sueldo todos los meses. No termino de entender la respuesta. Y si la empiezo a entender, eh, empiezo a entenderla desde un lugar este, malicioso. Así que prefiero no sacar la conclusión. Gracias por venir, Martín. Vamos a estar atentos a lo que, a lo que les respondan a ustedes en la, en la reunión de hoy, que ojalá se concrete al menos. Que sí, esperemos que, esperemos que se tome el, el asunto con que la salga el extra que de merece. nuevo, ¿no? Que salga el extra de nuevo y que, y que salga y diga públicamente lo que dijo aquella vez y a ver si efectivamente puede sostenerlo. Esperemos que así sea. Gracias. A ustedes. Martín Maceo, es el abogado de los trabajadores penitenciarios en alerta. Eh, obviamente que ellos no vienen a hablar porque ellos se digamos, ponen en riesgo su laburo si hablan. Por eso está bien que él hable su abogado. Eh, yo cierro haciéndome un par de preguntas. ¿Por qué cada día están peor los trabajadores de servicio penitenciario cuando se supone que el Estado debería mejorarles las condiciones para evitar que suceda lo que sucede y todo el mundo sabe, que es que desde las cárceles se cometan delitos? Y la otra, ¿para quién es negocio que esté tan debilitado el personal? Walter Galvez, ¿para quién es negocio? ¿Por qué lo premian a usted? Porque lo que uno ve, y esto corre solamente por mi cuenta, es que se ha fortalecido mucho el dominio de las bandas delictivas dentro de las cárceles santafesinas. Federales y provinciales, pero provinciales también. Y usted sigue en el cargo. Da la impresión de que lo están premiando para fortalecer a las bandas delictivas. Da esa impresión. Y usted prefiere echarle la culpa al personal que somete con el peor trato que recuerde el personal desde su historia. Un dato más, tenemos menos personal en las cárceles que en 2019 y tenemos mucho más presos. No es como muy obvio, 